இந்த நகரம் எப்பவும் போலவே இயங்கிட்டு இருக்கு இது இயங்குகிற வேகத்தில் நாம் காண மறந்த காண விரும்பாத ஒரு பகுதி இருக்கும் அந்த பகுதியை பற்றி நாம் உருவாக்கிய பிம்பத்தின் நிஜத்தை தேடிய ஒரு குறும்பயணம் தான் இது சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் மனநல மருத்துவ காப்பகத்திற்கு தான் உங்களோட ஒரு பயணம் விவசாயமே அரிதாகிட்ட இந்த சூழலில் ஒரு மனநல காப்பகத்தில் அந்த விவசாயம் நடக்கிறத பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இந்த எல்லாமே வந்து இவங்களே உருவாக்குனது தான் இல்லை ஆமாம் பேஷண்ட்டுங்க தான் எல்லாம் செய்வாங்க கூட செய்வாங்களே இப்போ கிராமத்தில் இருந்தெல்லாம் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க விவசாயம் ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிக்கும் வச்சு இந்த மாதிரி செய்வோம் காலையில் தூங்கி எழுந்ததான் இவங்களை வந்து குளிக்க வச்சுடுறாங்க குளிக்க வச்சுட்டு இவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்டை வந்து கொடுத்துட்றாங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்களை டேப்லெட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு தோட்ட வேலைகள் யாராருக்கு என்னென்ன வேலை பிடிக்குதோ அந்த வேலையை வந்து அவங்க செய்வாங்க அதாவது ஒருத்தர் தண்ணி பாய்ச்சுறாருன்னா தண்ணி பாய்ச்சுற வேலை மட்டுமே தான் அவர் செய்வார் மற்ற வேலை சொன்னால் ஒரு கோவம் வந்துடுமா அந்த மாதிரி ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு வேலை ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற தோட்டம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களா உருவாக்கின ஒரு தோட்டம் தான் ஏற்கனவே இங்கே இருக்கிற காய்கறிகள் இங்கே இருக்கிற பழத்தோல்கள் இதுதான் இங்கே இருக்கிற அந்த மற்ற காய்கறிகளுக்கு ஒரு உரமாகவே வந்து இவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க இதுல எனக்கு ஒரு விஷயம் டவுட் இப்போ நார்த் இந்தியன் மட்டும் இங்கே அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது என்ன காரணம் அதுக்கு அதுதான் சொல்றேன் இப்போ நீங்க வெளியில சுத்துற பேஷண்ட் தான் நமக்கு வந்து போலீஸ் சேஸா கொண்டு வருவாங்க அப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா அவங்க வந்து இந்த நார்த் இந்தியன்ஸா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஒன்னு சென்ட்ரல் கேத்தி அனுப்பிடுவாங்க இல்ல கன்னியாகுமரிக்கு ஸோ அந்த ட்ரெயின்ல வரவங்க இவங்க வர வழிகள் எல்லாம் எங்க இறங்கணும்னு தோணுது அங்க இறங்கி இவங்க சுத்தம் பொழுது இது வந்து பப்ளிக் நியூசன்ஸ் ஆகும்போது போலீஸ் கேஸா வர்றது எல்லாமே நமக்கு பாத்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியன் சொந்தங்களோட அரவணைப்பு இல்லாமையும் தான் வாழ்கிற வாழ்க்கையின் மீது எந்தவித புகார்களும் இல்லாம அங்கேயும் சிலர் வாழத்தான் செய்யறாங்க இப்ப இந்த மனநலம் குணமானவங்களை வந்து இங்க தொழில் முறை வைத்தியம்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க அவங்களுக்கு சில தொழில்கள் எல்லாம் செய்ய சொல்லி கொடுத்து அவங்க வெளியில வந்து போகும்போது அவங்களுக்கு ஒரு தொழில் செய்யக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கையை தந்து அவங்களை அனுப்புறாங்க அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இங்க நிறைய சின்ன சின்ன தொழில்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து கத்துத்தராங்க அதுல ஒண்ணுதான் இந்த பேக்கரி இந்த பேக்கரியில இவங்க என்ன வேலை செய்யறாங்க எப்படி இது சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இவங்களோட வேலை நேரங்கள்லாம் எவ்வளவு நேரம் ரொம்ப நேரம் வேலை செய்வாங்களா இல்ல எவ்வளவு நேரம் பன்னெண்டரையோட முடிஞ்சிடும் பன்னெண்டரையோட முடிஞ்சிடும் அதுக்காக அந்த பன்னெண்டரைக்கு வந்து வாடுறங்களும் இல்ல செக் ரூட்டிங்ல இட்டு போய் வாடலாம் துயரம் படிந்த அவங்களுடைய கடந்த காலத்தை நினைவு கூறுறாங்க ஊர்ல நல்ல படிச்சிருந்தேன் உடம்பு <laughs> 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 அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கின ஒரு இடம் புரியுது <laughs> 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 
லேடிஸ்லாம் போகும்போது அவங்கள கட்டி பிடிக்கும் இல்ல அப்படியே வந்துருக்கு அப்படியா அதுல ஸ்டாஃப் ஸ்டூடண்ட கே தள்ளி விட்டுருவாங்க இல்ல ஸ்டூடண்ட்ஸ் கட்டி பிடிச்சுறாங்க எவ்வளவு பேர் டாக்டர் பிஜிஸ் போவாங்க வரட்டி கிட்ட வரும்போது அவங்க அந்த சமயம் ஒரு பயங்கர வந்துருச்சு ஆமா அது லைஃப்லாம் நம்ம அதெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அதெல்லாம் இயற்கை தானே அது அந்த ஒரு காரணத்துனால தான் நாங்க வந்து கொஞ்சம் வந்து பாதுகாப்பா வச்சிருக்கிறதுக்கு சோ அவங்க வெல்ல விட்டா கொஞ்சம் பிஹேவ் பண்றது கொஞ்சம் அபனார்மலா இருக்கும் மத்தவங்கள விட அபனார்மல இல்ல பாக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லீங்களா ஆமா ஆமா இது என்ன ஹால் மேடம் இது அறை வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இரவு நேரங்கள்ல வந்து பேஷண்ட்ஸ் வந்து உள்ள அவங்க வைக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த பகுதி ரொம்ப பசுமையான பகுதி மரங்கள் அடர்ந்த பகுதி அப்படிங்கறதால இரவு நேரங்கள்ல அவங்க மிஸ் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இந்த அறையில தான் வைக்கிறாங்க இந்த அறை எப்படி இருக்குன்னு பாப்பாங்க துருப்பிடித்த இரும்பு படுக்கைகள் தான் அவங்க ஓய்வுக்கு சாயிர இடம் சிறைவாசிகள் பிரிவுன்னு சொல்றாங்க தப்புகள் ஏதாவது பண்ணிருப்பாங்க அதனால அவங்களுக்கு வந்து ஜெயில தண்டனை கிடைக்குது அந்த தண்டனை கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க மனநல குன்றியவர்கள் அப்படின்னு புருவானதுக்கு அப்புறம் அவங்க சிறையில் இருக்காம இந்த மனநல காப்பகத்தில் வச்சிருக்காங்க ஸோ கிரிமினல் வார்டுன்னு சொல்கிறாங்க குற்றம் செய்யப்பட்டவருடைய ஒரு ஒரு வார்டு தான் இது கீழ்பக்க மனநல மருத்துவ காப்பகத்தில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான பிரிவு எங்களுக்கு பாதுகாப்பானதல்ல அப்படின்னு அறிவுறுத்தப்பட்டதால் அங்கேருந்து கிளம்பி புறநோயாளிகள் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற வார்டுக்கு போனோம் அங்கே அவங்க ஆவேசம் குறையாமல் இருந்தாங்க ஏ என்ன போய்ட்டோம் அவங்க அது தெரியுமா இது இல்லை ஜோலர் பேட்டை அந்த கிளாஸில் கார் ஓட்டினோரம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் நகைத்துன்னு எத்துன்னோரம் கை கால் ஒத்துருது கார் டிரைவர் சின்ன பையன் எங்கள் தம்பி ஒருத்தன் சரவணன் தெரியல சரவணன் கரண்டிக்காரன் ரெண்டு பேரும் வராங்க எனக்கு என்ன பண்ணாங்க ஃபோனு அப்போ இந்த செல்லு கிடையாது செல்லு கிடையாது வீட்டு போன ஒரு மாதிரி லைனு லேண்ட் லைனு வந்தது என்னடா அண்ணே ரெண்டு பேரும் என்னங்கடா அண்ணே எனக்கு ஆபத்து எங்கள் அப்பா நட்டுனேன் பெரிய ரவுடி அவர் எங்கள் அப்பா போடுகிறாரு ஒம்பது நிறுத்தினார் நான் துப்பாக்கி ஏற்றினேன் மரத்தில் செய்து துப்பாக்கி அடித்தேன் ஒரு டிஃபன் கடை சின்னதாக ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு கடை வாங்கி டிஃபன் கடை ஆரம்பித்தேன் அப்படியே நல்லா போயின்னு இருக்கிற டைமில் யோசனை பண்ணின்னு பண்ணின்னு பண்ணி இவர் இதை கவனிக்காத நான் விட்டுட்டேன் ஒரு வாரம் அவர் வந்து கார்பெண்ட்ரு நல்லா வேலை செய்வார் இந்த மாதிரி ஆறத்துனால இந்த கைகள்லாம் ஒதில் எடுக்கும் அதெல்லாம் செய்ய முடியும் நின்ற அழியனல்ல நின்ற மச்சானல்ல அவர் பின்ன எல்லாருன்னு விட்டு நல்லா ஆடி நான் அதான் இப்படி ஆறிங்கள்ட மெயின் டாக்டர் வந்தாலும் பரையணும் இவனை பிடிச்சி வேறு எதுங்களும் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துட்டு நான் போவேன் தொடர்ந்து குடிப்பாரு ஒன்றரை வருஷம் நல்லா இருந்தாரு குடும்பத்து பாத்துக்கணும் அவர் குடிக்காம எதுவுமே பண்ணாம இருந்தாரு ரெண்டு மாசமா குடிக்க ஆரம்பிச்சாரு எனி டைமும் பாதிய மெயின் ஒயின் சாப்பாடு தான் ஆம்பளைங்க இங்க வருது காரணமே எல்லாட்டும் அப்புறம் நிறைய அட்டன் இருங்க வரைய மாட்டாங்க பேசண்டே நீங்க வேற ஏதாவது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருந்து சேர்ந்து குடிக்கிறீங்க நீங்க வேற எங்க விடுதாலி பண்ணு அந்த ஃப்ரெண்ட் குடிச்சுவனே ஜீன்ஸ் படம் பார்த்து அந்த ஒரு ரெண்டு நாள் எங்களுக்கோசம் வாழ்வோன்னுவாங்கல்ல ஆமாம் அதே மாதிரி அஞ்சு நாள் குடும்பத்துக்கோசம் வாழிப்பேன் ஒரு நாள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களும் ஒதுக்குவேன் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக தூங்கிட்டு இருப்பேன் அந்த சனிக்கிழமை எவ்வளோ குடிக்கிறேன்னு எனக்கே தெரியாது ஒரு ஃபுல்லாக கூட தாண்டி போயிடுவேன் ஒரே நாளில் கஞ்சாவில் இறங்கி கஞ்சாவும் கூட போட்டால் கஞ்சா அது எவ்வளோ அடிப்புன்னு சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி சரக்கும் அதிகமாக குடித்து மொட்டை மாடியிலேருந்து கீழே வந்துருக்குறேன் என்னை மேலே வானும் ஒரு மாதிரி குரல் என் ஒய்ஃபே என்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி ராத்திரி டைமில் இப்போ நீ போலனா உங்கள் அம்மாவை கொண்டுடுவேன் கொண்டுடுவேன் அந்த மாதிரி மிரட்டத்தெல்லாம் அனுபவிச்சு கற்றல் ஒளி வந்து உங்களுக்கு தானாக காதலை கேட்கும் தானாக கேட்கும் இப்போ நீங்கள் இப்போ இங்கே இத்தனை பேர் இருக்கிறோம் இப்படி நின்று இருக்கிறோம் எனக்கு குரல் மட்டும் நான் இங்கே கேட்டுனே இருக்கும் ஆனால் இவர் தான் பேசுகிறோம் இவர் வாய்ஸில் கேட்கும் குடிச்சு குடிச்சே மனநில பாதிக்கப்பட்டவங்களோட கதைகளை சாதாரணமாக கடந்து போக முடியல அங்கிருந்து பெண்கள் இருக்கிற வார்டுக்கு போனோம் பெண்கள்னா பெண் மட்டும் இல்லையே அது ஒரு பொண்ணாக இருக்கணும் அம்மாவாக இருக்கணும் ஒரு மாமியாராக இருக்கணும் அது ஒரு அத்தையாக இருக்கணும் சித்தியாக இருக்கணும் டீச்சராக இருக்கணும் டாக்டராக இருக்கணும் எல்லாம் ஒரு மல்டிபிள் ரோல்ஸ் இல்லையா ஒரு ரோலோட ஒரு ரோல் கான்ஃப்ளிக்ட் வரணும் வீட்டில் ஒரு குழந்தைய விட்டுட்டு எத்தனை ஆண்கள் பெண்களுடைய அத்தனை வேலையும் செய்கிறாங்க 
நான் எக்ஸாக் க்ராஸ் கொஸ்டின் கேட்டேன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ உதவி செஞ்சுட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு பார்த்தா இருக்காது இப்போ நான் போய் செய்கிற அத்தனை வேலையில் பாதி வேலை வந்து என்னுடைய ஹஸ்பண்டே செய்ய மாட்டாருன்னே வச்சுக்கலாமே பர்சனல் எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாமே பண்ண மாட்டாங்க அந்த ரோல் டெஃபினேஷன் இவங்க இவங்க தான் பண்ணணும்னு போது எக்ஸ்ட்ரா கேரியர் இது பேர்டன் இருக்குது எனக்கு எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா இது இருக்கும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா இது இருக்காது அப்போ அந்த பெண்களுக்கு எவ்வளோ தாங்குவாங்க குழந்தையும் ஹஸ்பண்டும் தூரம் போயிட்டாங்க உங்களை விட்டு போயிட்டாங்களா எதனால இறந்துட்டேன் கனவுலாடுற பெரியார் சொல்கிற மாதிரி பெண் உரிமை வரணும் இன்னும் கொஞ்சம் வேலை வலு குறையணும் இன்னும் கொஞ்சம் உரிமைகள் பேசப்படணும் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாதி ஒழிப்பு இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தால் பெண்களுடைய இது கண்டிப்பாக குறையும் உங்களுக்கு வரையிறது ரொம்ப பிடிக்குமா சாமி காப்பாற்றடை ஆயிட்டு நாட்டில் இது பாருங்க சூப்பராக இருக்கும் நூல் இதை தான் நமக்கு வித்தியாசம் எல்லாருக்கும் நம்மளோட கிராஃப் எப்படி போகுதுன்னா அப்படி போயிட்டு திருப்பி அந்த நார்மல் 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 டச் பண்ணுவோம் ஓனா அது ஒரு பேஷண்ட் நீங்க அந்த எக்ஸைட்டட் பேஷண்ட் எல்லாம் பார்க்கல கிடைக்கல அந்த சுச்சுவேஷன் கண்ட்ரோல் நீங்க இருபது பேர் பிடிச்சிங்கனாலும் பிடிக்க முடியாது என்ன <laughs> 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 Everybody is saying that I have now pretend to be a person. Even the students who come. I was working as a lecturer in the student club lecture. Every student recognizes me. So, I said, you know, you don't have to go to your house. You don't have to go to your house. You don't have to go to your house. Because nobody recognizes me at home. They call me a education. You see my academic report or anything. குணமாயிட்டும் <laughs> போக வழி தெரியாமல் இங்கே இருக்காங்க இவங்களுக்கான ஃப்யூச்சர் வந்து இந்த நிறைய ஹாஃப்வே ஹோம்ஸு நிறைய ஷெல்டர்ஸு நிறைய சப்போர்ட்டட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருந்தால் இந்த வாண்ட்ரிங் மென்ட்லி இல்லைலாம் குறையும் குறைஞ்சால் நம்மளும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபாரின் ஈக்குவலாக வந்துடலாம் இவ்வுலகம் இயங்கி கொண்டிருப்பதே அன்பு என்கிற அச்சாணியில் தான் அது எங்கோ இயங்க மறுக்கிற போது மனிதர்களை நாம் இழக்கிறோம் என்னை கைவிட்டு விட்டீர்களே என்று இருதரம் விரித்து அம்மனிதர்கள் கூக்குரல் இடுகிறார்கள் அவர்களை கண்டும் காணாமல் எதை நோக்கி நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம்